okay uh, this video only serves guidance on what parameters to be used for the computation of 2009 MOL budgets for public schools syempre nandiyan lahat ng types of schools elementary, junior high school junior high school including integrated schools yan. and also for division office proper and uh, regional office proper MOL Yan, ito po yung parameters uh, na nakita po ninyo dun sa mga kumalat na computation nga slides. At gusto ko lang magbigyan ng linaw ito. Yan, maganda rin na makita nyo rin ito kasi ito po para malapit din po yung computation na ginagawa ninyo dun sa computation na nasa central office. Pero isang uh, uh, reminder lang na baka i-compare ninyo yung magiging computation once na meron na po tayong budget proposal. Hindi po magtatali, hindi po tayo magkakapareho siguro ng computation natin sa Tier 1 and Tier 2. Kasi po yung Tier 1, maraming pwedeng instruction po ang secretary kung ano po yung pwedeng idagdag na parameters or additional variables for example sa type of schools like yung PBL schools alam naman natin na yung PBL schools offering yan yung arts and trade yan malakas mag-consume ng electricity yan kaya dapat isa yan sa consideration dun sa ating parameters computation ng ating MOE requirement yan ito po yung Parameters na to ay para sa elementary schools. Yan, makikita ko natin ngayon yung based on 2000 NEP National Expenditure Program yung 2019 natin. Ito yung naging uh, result ng Tier 1. Yung fixed cost niya, fixed cost 117,600. Yung enrollment, 250. Then yung teachers, 5,000. Then yung classroom, uh, 3,750 while yung graduation uh, 330 yan itong uh, multipliers na to based on these variables including the fixed cost ito po yung gagamitin natin for tier 1 yan tier 1 then magdadagdag po tayo ng 3% inflation by school yan uh, at saka yung magiging output ninyo based on computation, itong bungkod yung formula, magkakaroon po kayo ng comparison ng previous budget, yan, whichever is higher. Yan, but is it for elementary and also for junior high school and senior, uh, siguro junior high school lang. Ganun yung gagawin ninyo once na nakuha po ninyo yung result. Yan, siyempre yung ating basis ng inventory, yung enrollment, uh, hihingi po kayo sa planning office ninyo noong school year 2018-2019. Yun po yung ating actual data ng enrollment. Ganon din, dapat meron ding number of teachers yan, classrooms, at yun po kasi yung gagamitin natin. Yun po yung magiging result ninyo ng tier 1. Then ngayon, pag nag-propose po kayo ng, uh, kung ito naman po, napansin ninyo dito sa right side yung proposal, mayroong additional 20% as a result ng 20% na yan, yan, naging bago yung fixed cost, naging 141, yung 250, naging 300, yung 5,000, naging 6,000, yan, naging 45, yung classroom, then yung graduation, uh, 376. Yan, pag nag-compute kayo ng uh, nakasama yung 20%, yan, lalagyan nyo rin po ng inflation rate ito. Mayroon din pong inflation rate na 3%. Pero ang gagawin ninyo, ang computation ng nang gagawin by school, uh, unahin nyo muna na makuha ninyo yung computation na to, then magdagdag kayo ng 3% inflation rate. Yan, mamaya titingnan natin yung 
sa inflation rate kung paano kinocompute nandun po sa pinakahuling slide po yun natin na may explain po kayo. Yun, ganun lang. Ganun din dito sa tier 1 kung dadagdag po ng inflation rate. Oh, ito po yun sa elementary school. Ito naman yung sa junior high school except for uh, regional high school, uh, science high school. Iba yung computation natin doon. Yung ganun din, yung junior high school, ganun din. Yung nag-iiba lang tayo dito sa mga multipliers natin, coefficient. Fixed cost, 170,800. Yung enrollment, 480. Yan, teachers, 19,600. Classroom, 7,002. Then graduation, 300. Yan, ganun din po, kukumpitin nyo yan based on bongko din. Then after yung result niyan, yung computed bongko din, uh, plus 3% inflation by school din yan. Then, mag with whichever is higher din po kayo. Ah, sorry, hindi ko natanggal to elementary. For junior high school lang to. Pre with whichever is higher din kayo dun sa previous year, uh, 2018 versus yung, uh, oh, 2019 rather. 2019 net, and versus, uh, uh, ito. Kasi wala pa tayong JA, kaya ang basis pa natin ay yung net, yung for way of comparison comparison. Yan. Yung result nito, compare nito sa NEP. At kung sino po yung was higher, yun po yung ating i, ano, gagamitin. Yung katulad po kanina sa explanation ko sa elementary, ganito rin yung gagawin ninyo rito. Uh, plus 20% naman to. Then yung result nito, dagdagan ninyo ng 3% pa rin, inflation rate. O, ganun lang. Yan. Kaya total proposal yan, para lang malinaw. Pag ito po yung ginamit ninyo, yung total proposal, yung result nito, minus tier 1 equals tier 2. Yan. Yung difference po nitong total proposal, less tier 1, yung po yung magiging tier 2 ninyo. Kasi yung tier 1 po natin, nandito po lang po tayo kasi sa level ng NEP 2019. Then, nagdagdag lang tayo ng 3% inflation rate. Kaya kung naglagay tayo ng 20% additional, magiging tier 2 na po yan. Kasi medyo malaki po yung impact niyan. At yung pa ikukunin dun sa tinatawag nating fiscal phase, fiscal space na yun, sinishare po yan for the different departments. Yan, next slide na tayo for uh, senior high schools. Yan. Ito po yung gagamitin niyo sa senior high schools. Yung standalone senior high schools, dadagdagan niyo yan ng 107. Uh, meron kagad siyang fixed cost for every standalone senior high school. Meron siyang 172,800. Then yung enrollment ng standalone na yan, multiply niyo sa 1,812. Yung po yung magiging MOE niya. Yan, yeah, uh, ang tanong, yung ibang senior high school ba merong fixed cost? Yan, wala po. Yan yung tinatawag nating mga integrated uh, high school. Meaning, meaning uh, meron siyang junior high school at uh, same compound, same school, nandun din po yung senior high school. Kaya isa lang po yung fixed Uh, school mismo yung fixed cost. Kaya magdodoble na kasi yung fixed cost. Kaya yung mga integrated at senior high school schools yan. Yung hindi standalone, multiply nyo lang yung enrollment dito sa 1,812. O, ganun lang. Ito yung magiging level natin ng tier 1. Yan, ganun. Kanina at sa explanation pa rin kung ito yung gagamitin niyo plus 20%, medyo malaki kasi siya, yung magiging difference niyan ng total proposal minus sa uh, tier 1 equals tier 2. Yung po magiging tier 2 ninyo. Yan, datagdagan nyo rin yung 3% inflation, yung result ng tier 1 plus inflation rate na 3%, ganun nyo sa proposal, plus 3% inflation. Then mag uh, with the very higher din tayo kung ano, sa nakaraangan. Ah, sorry, yung senior high school, wala po kayong whichever is higher. I'm sorry. Uh, ignore nyo lang po itong whichever is higher kasi hindi po yun yung way of compute, 
or yung computation natin for senior high school. Kasi based on enrollment po kasi tayo, tapos walang ganong uh, uh, computation. Pero for, uh, kasi uh, medyo kwan po kasi yung enrollment ng senior high school, hindi ganun ka-stable. Kasi pwedeng magpunta yan sa private, yung, yung ibang students, kaya hindi applicable yung whichever is higher. Pero mas maganda sana kung i-up ko na kaya lang, iba ang impact niyan sa budget kung imagine kung naglipatan, naglipatan yung mga estudyante sa private. Malaki yung impact niya. Itong napapansin nyo po rito yung enrollment ng senior high school equals per capita of junior high school plus 20%. Yan, bago kasi ma-arrive yung itong amount na to, 1,812, ang unang kinukumpute dyan ay yung per capita ng junior high school. Yan, yung magiging result ngayon ng per capita ng junior high school, yung junior high school para makuha mo yung per capita, Kunin mo lang yung total MOE niya divided by uh, enrollment. Yun na yung magiging per capita ng junior high school. Then, dagdagan mo lang ng 20%, yun yung magiging uh, result nitong 1,812 plus 20%. Kaya yun yung medyo yung kuha natin ng sa senior high school, dinagdagan ng 20% kasi parang mas higher level sa senior high school. Yung ganun lang yung sa senior high school natin. Then yung sa regional science high school, ganito pa rin yung ating computation na ginagamit. Mayroong fixed cost na 1,150,000. Then yung enrollment niya, 2,000 per, uh, per student niya. Sa proposal, na uh, lagdagan nyo lang ng 20%. Pag plus 20% kayo, hindi ko na bago itong uh, sa dagdagan nyo ng, hindi, pag compute kayo, then dagdagan nyo lang ng 20% yung result nun. At ganyan pa rin yung kuha niya. Magdadagdag lang kayo ng 3%. At the same time, magdadagdag lang kayo ng 3%. Yun. Same uh, kuha siya, parameters, enrollment, fixed cost, plus 20%. At the same time, plus 3% inflation. Yung inflation rate po kasi, yan, dito na tayo. Proceed na tayo sa regional office proper and school division office proper. Yun nga palang, okay, okay, sorry, mamaya na lang. Punta muna tayo dito para ma-explain natin pagdating natin sa inflation rate. Ito po yung regional office proper MOE. Ito ngayon yung gagamitin natin ng, uh, for regional office. Yung fixed cost, 7,920,000. Divisions, number of divisions, 1,320,000. Number of schools, 264 per school. Yan, teachers, 66. And classrooms, 132. Then yung number of staff, meron tayong 12,000. Yan, yan po yung magiging uh, mga variables po natin. Yan yung multipliers dito. Then, magdagdag din po tayo ng 3% inflation. Then, i-compare din ninyo sa previous year ninyo na budget kung sino po yung mas malaki. Then, yan. Pinibigyan naman natin ng chance kung anong dagdag natin. Kaya po mayroon din tayo dito ang proposal na kung gusto nyo may dagdag na 20% for each uh, variables then and fixed cost. Ito yung mga figures niya. Ganon din gagawin ninyo yung results. Itong computation na to na 20% less year 1 equals year 2. O yun po yung magiging year 2 ninyo. Difference. Kasi may plus 20%. Okay. Malinaw sa regional office proper. Ito naman sa division. Ayan. Fixed cost. 2 million for every division. A school number of schools 3,120 teachers 1,430 classrooms 1,430 enrollment 8. Yung po yung tier one level natin. Then result nito then add three percent inflation. Ang magdagdag kayo na twenty percent. Ito naman yung magiging variables natin. Then dinagdagan natin ng variable dito na staff. 
na 14,400 din. So, similar to regional office. Yan, dinagdagan natin mo kasi yung number of staff sa division, kailangan natin madagdagan yung MOE for uh, monitoring purposes. Like yung mga supervisors natin sa division, ilang beses ba sila nagmamonitor sa schools? Yan, ano ba yan? By uh, ano ba yan? Curriculum or ano? May Uh, anong pang ba yan? Kung elementary or secondary, yung minomonitor, anong subject, specialization. Yan yung monitoring kung ano yung pwede natin i-propose dito. Pero cheer to ang result niyan. Okay. Dito na tayo sa inflation. Explanation na sa inflation. Mayroon tayong option 1, option 2. Pero nililinaw ko lang na uh, ito ay guidance lang po sa inyo kung paano na-arrive yung paglalagay ng inflation. Option 1 tayo. Name of school. Yan. Then, ito yung na-arrive na tungkol din computation. For example, 1 million. Then, from 1 million, hahatiin natin yan ng 40% and 60%. Doon sa 40%, yung tinatawag na non-index items yung result niya. Then yung 60% for index items. Ano ba yung non-index at saka index items? Yan, makikita niyo po yan sa budget call. Yan, pakibasa niyo na lang yung budget call. Makikita po ninyo yung mga, yung mga index items. Yan po yung uh, affected nung up and down ng inflation rate. Like yung mga mandatories natin, yung electricity, yung communication expenses. Pero yung non-index items, yung mga fixed rate po yan na parang uh, wala siya ganong ano, fixed rate siya, fixed contract rate, parang ganon. Na makikita nyo yung sa budget call yung mga non-index object, object of expenditures. Like yung rents, professional services, rewards, uh, mga intelligence, Uh, ano yun, intelligence, uh, miscellaneous, extraordinary miscellaneous, yan yung mga non-index items. Then yung index items yun nga, na apekta nyo ng mga inflation rate. Ng inflation rate. Then, ang lalagyan nyo ng 3% inflation rate ay yung 60% lang. Kaya gina nito lang natin to simplify the computation. Ano yung gusto ninyo? Ganito o mag paper school kayo then hihimayin po ninyo yung non-index items. Kasi yun yung uh, fix na yung computation yun. Ang lalagyan nyo lang ng 3% ay yung mga index items. Yan, hahanapin nyo yun. Halimbawa yung electricity, water, telephone yun lang yung dadagdagan ninyo ng 3%. By object po yan, ha? by school, iisa-isahin nyo po. Ano po yung gusto ninyo? Ito o maghihimay kayo ng mga index items para lagyan ng 3%. Ito yung mas simplified yan na ginagamit din ng DBM kasi hindi na rin nila naman nagkaka by object ng by school. Pero yung sa budget call, ganun talaga ang uh, tamang computation mayroong non-index at index item. Yun, ito yung magiging result niya. Yung 1 million, dahil itong 60% lang po ang nilagyan ng 3%, ito po yung magiging total MOE mo. 1 million, 18,000. Then, pinapakita ko lang dito sa option 2, kung magso-shortcut, ito po yung shortcut. Yung 1 million mo, dagdaga mo kaagad ng 3%. Kaya ang result niya, 30%, 30% yung Uh, at ngayon 3% may 30,000 ka na 3% from 1 million. Dito 18 lang. Dito 30. Then syempre 30,000. Malaki yung result nito. At simping-simping gawin to sa computation. Yun. Yun lang po yung uh, uh, kwandon. Yung kaiba nito. Pero mas, ay, mas tama yung option 1. Kasi at least yung 60% yun lang po yung estimate na nilagyan ng 3% for tier 1 level. Ito kasi malaki yung impact yan sa buwan ng budget. Okay. 
malinaw siguro yung explanation ko. Sana makatulong po sa inyo tong uh, video na to. Yan at uh, salamat po. Sa uh, ano sana makatulong po tong video na to. Okay, thank you.